तो कम आज सबाई आशा करी सबाई भलो आज तो आज हमें आलोचना करब कन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेलर कि पोटेंसियल रिलेटेड प्रब्लेम सम्पर् तो तुम्हारा जदि चैनल प्रथम बार भिजिट कर चैनल अवश्य सबसक्राइब कर सबसक्राइब करा साथ पास बेल आइकन आई अवश्य प्रेस कर तो चलो शुरू करा जा तो कन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेलर प्रब्लेम करार जो हमें सवार प्रथम कतगुलो जिन देखे नेब जे हमें जो को स्फेरिकल सेल जो थे ये जो किऊ परमाण जो आधान दिए दी तेल एर रेडियस जो आर जो है तेल से क्षेत्र में मन रखब जो बैर जेको पॉन्टे जो बैर सपोज ये पॉन्ट ये जो एम पॉन्ट है और ये जी आर डिस्टेंस दूरे है सेंटर थे तेल से ही पॉन्टे हमारे पोटेंसियल कत है ना से पॉन्टे पोटेंसियल है किऊ ब फोर पाई एफ सेल वन जिरो आर जो आर जो एम पॉन्टे बेरो भि एम जो मन करो हमारे पॉन्ट एम ना जो एन हतो अर्थात भेतर को पॉन्ट हतो जी मन करो एक्स डिस्टेंस दूरे रही है तेल से क्षेत्र में भि एन समान किऊ ब फोर पाई एफ सेल वन जिरो एक्स क्यों हमें एक क्षेत्र में क्योंकुलेशन समय सब समय मना रखब जो एर रेडियस कत आर देवा रही है तेल की भेतर को पॉन्टे पोटेंसियल जो है तक कि करब ना किऊ ब फोर पाई एफ सेल वन जिरो आर अर्थात जो इनसाइड जो है इनसाइडे जो पॉन्टे सार्फेसे को पॉन्टे जो पोटेंसियल बेर करते हैं इनसाइड और सार्फेस एर जो पॉन्टे जो पोटेंसियल जो बेर करते हैं तेल से क्षेत्र में तर रेडियस यूज करब और आउटसाइडे जो को पॉन्टे जो पोटेंसियल बेर करते हैं तेल से क्षेत्र में कि करब सेंटर थे वही पॉन्टर डिस्टेंस कैलकुलेसर जो यूज करब तेल देखा जा प्रब्लेम सम्पर् आलोचना जो करी सपोज धरो हमारे ये एक स्फेरिकल सेल रही है ये एक स्फेरिकल सेल रही है एट एक स्फेरिकल सेल रही है तीनटे कन्सेंट्रिक प्रत्येक ही सेम सेंटर यह कन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल तो कन्सेंट्रिक स्फेरिकल जो सेल रही है सपोज एवे दिए ये आधान रही है फार्ष्ट जेटी रही है एट रेडियस देवे सपोज आर ओन सेकेंड जेटी रेड दे रही है तर रेडियस आर टू ए थार्ड जेटी देव रही है तर रेडियस आर थ्री तो फार्ष्ट जेटी रही है ताद सपोज हमें आधान दिए किऊ वन सेकेंड जेटी रही है ताकि आधान दिए किऊ टू ए थार्ड जेटी रही है ताते आधान दिए किऊ थ्री एबारे पोटेंसियल कैलकुलेशन विभिन्न पॉइंटे करते दीते बोलते जमन मन करो हमें सवार प्रथम क्योंकुलेशन करते चाची विभिन्न पॉइंटे धरो आप कलकुलेशन करते चाची फार्ष्ट पॉन्टे क्योंकुलेशन कर लैट इज एम पॉन्ट एम पॉन्टे क्योंकुलेशन करते चाची तपर सपोज हमें क्योंकुलेशन करब धरो एन पॉन्टे तरह धरो हमें क्योंकुलेशन करब पी पॉन्टे एरपर यह परपर परपर क्योंकुलेशन कर सब प्रथम धरो एम पॉन्टे जो क्योंकुलेशन करी भि एम आप जी कि पोटेंसियल हे एडिटिव कोवान्टिटी एक स्केलर तेल से क्षेत्र में प्लेन जो वियोग तेल एम पॉन्टे पोटेंसियल जो बेर करते हैं तेल एक एक स्फियारे क्योंकुलेशन करब तेल प्रथम सवार प्रथम भेतर जो स्फियार रही है अर्थात य स्फियारे क्योंकुलेशन करब तेल स्फियारे जो देखी तेल भेतर स्फियारे जो पॉन्ट कत बैर पॉन्ट एटर जो रेडियस धरे निल आर ओन धरे एवं एन पॉन्टर हमें धरे निची धरे निल टू डिस्टेंस रही है और पी पॉन्ट जेटी रही है सपोज धरे निची आर स्मल थ्री डिस्टेंस रही है तो एबारे जी सब प्रथम मन करो एम पॉन्टे जो क्योंकुलेशन करते जा पॉन्टे तेल पॉन्टे जो लक्ष्य करी सब प्रथम मन करो कि जे चार्ज दिए दीजिए भेतर जो स्पेयर रही है भेतर स्पेयर रेसपेक्टे पॉन्ट कि बैर पॉन्ट तेल बैर पॉन्ट जो है तेल फर्मुल यूज करब तेल फर्मुला जो यूज करी भेतर जो स्पेयर रही है तरह कत है आधान कत रही है किऊ वन बसिए दिल डिवाइडेड बै कत है फोर पाई एफ सेल वन जिरो कत डिस्टेंस रही है सेंटर थे आर ओन डिस्टेंस रही है बसिए दिल शुदू के यही है ना कारण कि ना और दोटो हमारे स्पेयर रही है स्पेरिकल सेल रही है तेल एरपर हमें दो नम्बर स्पेरिकल सेले चले जाब किऊ टूर जो तो किऊ टूर जो हमें कि करब जेहतु हमारे स्केलर कोवान्टिटी प्लस सैन यूज कर लम एबार किऊ टूर जो जो देखिए किऊ टूर जो किऊ टूर रेडियस कत आर टू तर तुलन कम आर ओन क्यों छोट कारण कि ना ये भेतर रही है भेतरे जो थे तेल से क्षेत्र में कौन फर्मुला यूज करब भेतरे जो थे तेल से क्षेत्र में फर्मुल यूज करब किऊनर जो कि ना किऊन जो स्पेयर से अर्थात एक नम्बर स्पेयर जो बैर पॉइंट से आउटसाइडर फर्मुला यूज करी 
दो नम्बर स्फेयर जो ये भेतर पॉइंट तेल क्यों करब एक क्षेत्र में यूज करब कि ना दो नम्बर फर्मुला तेल क्यों करब इन सैडर फर्मुला यूज करब ते कत है ना किऊ टू डिवाइडेड ब फोर पाई एफ सेल वन जिरो आठ कारण कि ना हमें सेकेंड जो स्फेयर टी रही है तरह रेडियस कत दे रही है ना आठ टू तेल आठ टू व्यवहार कर तपर कि एखने शेष ना हमें एखे शेष करतेब ना कारण आकटी हमारे स्पेरिकल सेल रही है तेल आए का स्पेरिकल सेलर जो आरोप जेहतु पोटेंसियल एडिटिव क्वान्टिटी जो कर लम एरपर हमें देखो लास्टर जो एकदम सब देखे बड़ो स्पेयर रही है बड़ो स्पेयर जो एट तो भेतरे रही है तेल एक क्षेत्र में कि सेकेंड फर्मुल यूज हो तेल कत है किऊ थ्री डिवाइडेड ब फोर पाई एफ सेल वन जिरो आर थ्री अर्थात एम पॉइंटर पोटेंसियल जी भू जो देवा थे जी मान पुट कर दी तेल बेर करब नेक्स्ट देखो हमें एन पॉइंटे बेर करते जाए एन पॉइंटे कत है तेल एन पॉइंट मैं सवार प्रथम क्यों करब ना भेतर स्पेयर भेतर स्पेयर जो ये कत डिस्टेंस रही है बैरे रही है और डिस्टेंस कत आठ टू तरह आउटसाइडर फर्मुला लागे किऊ डिवाइडेड ब फोर पाई एफ सेल वन जिरो आठ टू एरपर दो नम्बर स्पेयर अर्थात ये एक नम्बर गलो दो नम्बर स्पेयर जो दो नम्बर स्पेयर जो एट देखो बैर पॉइंट दो नम्बर गोलकर क्षेत्र एट बैर पॉइंट तरह दो नम्बर गोलकर क्षेत्र में आउटसाइडर फर्मुला यूज करब तेल कत है सरिटी की वन छोटे तेल्टी कत है किऊ टू डिवाइडेड ब फोर पाई एफ सेल वन जिरो आठ टू कारण बैर पॉइंट बैर पॉइंटर जो कि सेंटर थे डिस्टेंस बस बसा तेल सेंटर थे डिस्टेंस ही बसा एरपर हमारे तीन नम्बर गोलकर जो तीन नम्बर जो गोलकटी रही है और जो क्यों एन पॉइंट भेतरे रही है भेतरे जो थे तेल से क्षेत्र में पॉइंट यूज करब सेकेंड सेकेंड फर्मुला अर्थात और रेडियसर फर्मुला यूज करब तेल कत है किऊ थ्री डिवाइडेड ब फोर पाई एफ सेल वन जिरो एक क्षेत्र में कत है ना बैर जी गोलकटी रही है तरह रेडियस कत आर थ्री तेल फोर पाई एफ सेल वन जिरो आर थ्री तो एरपर हमें जो पी पॉइंटर जो क्योंकुलेशन करी तो पी पॉइंटर जो हमें क्यों क्योंकुलेशन करब तो पी पॉइंटर जो जो क्योंकुलेशन करते चाहिए कि भाव क्योंकुलेशन करब ना पी पॉइंटर जो सब प्रथम जो भेतर गोलकटी रही है अर्थात ये गोलकटी रही है भेतर गोलकर जो पी पॉइंट ही बहरे अवस्थित और कत दूरे रही है आर थ्री डिस्टेंस रही है तेल ओपर फर्मुल यूज है तेल किऊ वन डिवाइडेड ब फोर पाई एफ सेल वन जिरो किऊ वन डिवाइडेड ब फोर पाई एफ सेल वन जिरो कत है आर थ्री प्लस अच्छा तपर आप जो सेकेंड जो गोलकटी जो लक्ष्य करी सेकेंड गोलकर जो से कत बहरे अवस्थित तेल कत है किऊ टू डिवाइडेड ब फोर पाई एफ सेल वन जिरो आर थ्री कारण सेकेंड गोलकर जो पी पॉइंट ही बहरे अवस्थित एब थार्ड गोलकर क्षेत्र जो देखी थार्ड गोलकटी सब चे बड़ गोलक क्योंकि एर क्षेत्र बहरे अवस्थित तेल से क्षेत्र में कत किऊ थ्री डिवाइडेड ब फोर पाई एफ सेल वन जिरो आर थ्री अर्थात एक क्षेत्र में तीनटे केसर क्षेत्र जेहतु बहरे अवस्थित प्रथम गोलकर क्षेत्र पी पॉइंट बहरे द्वित गोलकर क्षेत्र पी पॉइंट बहरे और तृत्य गोलकर क्षेत्र पी पॉइंट बहरे तेल से क्षेत्र में क्यों करब आउटसाइड जो फर्मुला तीनटे क्षेत्र यूज करब तेल ये जो को प्रब्लेम थे तेल से क्षेत्र में कि क्योंकुलेशन ये करब एरपर हमें नेक्स्ट आए का टाइप देखो एरपर हमें जो प्रब्लेम देखो दोटो स्पेरिकल सेल जो देवा थे तरह मध्य जो एक आर्थ करा थे तेल से क्षेत्र में देखो जो आकटी चार्ज कत थो तो धरो ये दोटो स्पेरिकल कन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल रही है तो प्रथम टी जेटी रही है एर रेडियस मन करो बोले देवा रही है सपोज आर ओन देवा रही है और बैर जेटी रही है से आर टू देव रही है ये देव रही है तो एवे बला रही जो सपोज बला रही है जो बैर जे स्पेयर रही है तो से स्पेरिकल सेलटी रही है से आर्थ कर दिल तेल आर्थ जदि कर दी और भेतरटा जो किऊ आधान जो दिए दी तेल बहरे कत परमाण आधान थको ये एक साथ उल्टोट करते मन करो ये दोटो स्पेरिकल सेल रही है तो दोटो स्पेरिकल सेल रही है ये धर आर ओन एटर आर टू एट आर ओन एट आर टू बोले देवा रही है एबारे क्यों कर लेतर जी खोलकटी रही है ये कि दिल आर्थ कर दिल ये जमन बैर टी कर भेतर खोलकटी आर्थ कर दिल तेल 
एक क्षेत्र भेतर खोलकटा तो देवा हमें धरे निल एक क्षेत्र में बैर खोलकटा कि आधान दिए दिए तेल प्रश्न हे एक क्षेत्र में जे एक क्षेत्र में बैर खोलके कत परमाण आधान थक एक क्षेत्र में प्रश्न हलो भेतर खोलके कत परमाण आधान थक तो ये जो प्रब्लेम थे तेल प्रब्लेम करार जो सब प्रथम मने रखते हैं जो जग के आर्थर सा कानेक्ट करब जीत तो आर्थर पोटेंसियल जिरो तेल सब समय क्योंकुलेशन कर समय धरे नब जा आर्थर सा कानेक्ट कर देव तेल तर पोटेंसियल कत हो ना जिरो है अर्थात आप जो लक्ष्य करी तेल ये बैर जो स्फियार रही है स्फियार बराबर प्रत्येक पॉइंटे जेहतु कंडक्टिंग स्फियार प्रत्येक पॉइंटे पोटेंसियल कत हो जिरो तेल एर पर जो एक पॉइंट धरे निल पी पॉइंट तेल पी पॉइंटे पोटेंसियल भिपी इजिकल टू कत है जिरो तो क्योंकुलेशन कर चेषा करब तेल य पॉइंटे पोटेंसियल कत हे क्यों क्योंकुलेशन करब ना धरे निचि जे एते किऊ परमाण चार्ज डेभलप्ड हो अर्थात किऊ परमाण चार्ज रही है एके आर्थ करारे तो किऊ परमाण चार्ज रही है तेल किऊ परमाण चार्ज जो थे तेल सब प्रथम भेतर जो किऊ आधान रही है तरह क्यों क्योंकुलेशन करब ना भेतर जो स्फियार रही है तरह ये पॉइंट ही कत बहरे पी पॉइंट बहरे तो ये कट डिस्टेंस रही है पी पॉइंट ना आठ टू डिस्टेंस रही है तेल भेतर स्फियारे जो पी पॉइंटे पोटेंसियल कत हो ना किऊ बोर पाइफ सल जिरो आठ टू एवं जदि लक्ष्य करी बैर जो स्फियार रही है तरह धरे नहीं कत आधान आज किऊ आधान रही है तेल ओते कत परमाण पोटेंसियल जेनारेट हो ना यज्ञ सार्फेसे चले बैर स्फियार जो तो सार्फेस है तेल से क्षेत्र में कत हो सार्फेसर फर्मुला कत हो किऊ ब फोर पाई एफ सेवन जिरो आठ टू तेल एखान जी क्योंकुलेशन करी तेल कत है किऊ इक्ल्स टू माइनस किऊ अर्थात किऊ स्म किऊ इक्ल्स टू कत है माइनस किऊ तेल जो लक्ष्य करी जो जी दुटो स्फियार जो थे तर मध्य बैर टीके जो आर्थ कर दी तेल भेतर कत परमाण चार्ज हमारे इंडिउस्ड है ना माइनस किऊ परमाण चार्ज ये थक तो एरपर हमें जी एदिक प्रब्लेम जो लक्ष्य करी एदिक प्रब्लेम क्षेत्र में एक ही रकम बैर किऊ परमाण आधान दिए भेतर कत परमाण है तेल भेतर जी क्योंकुलेशन करते चाहिए भेतर आर्थ कर दिए भेतर जो एक पॉइंट सपोज ये पॉइंटे धरे निचि सपोज एम पॉइंट तो एम पॉइंटे पोटेंसियल कत है ना एम पॉइंटे जेहतु ये आर्थर सा कानेक्टेड तेल एम पॉइंटर पोटेंसियल कत है जिरो तेल एम पॉइंटर पोटेंसियल जो जिरो है तेल धरे निचि जो ये किऊ परमाण आधान आज भेतर किऊ परमाण आधारण आज धरे निचि और वोटी हमें क्योंकुलेशन करते हैं तेल किऊ परमाण आधान जदि था भेतर जो ये कथा आज है सार्फेस तेल सार्फेसर फर्मुला कत है किऊ बोर पाई एफ सेल वन जिरो आर वन अच्छा बैरटा किऊ परमाण आदान आज है बैर किऊ परमाण आदान आज है क्योंकि बैरटार क्षेत्र में एट कथा पॉइंट ही भेतरे तो भेतरे जो थे से क्षेत्र में क्यों फर्मुला यूज है ना हमारे सार्फेसर फर्मुला यूज करी तेल सार्फेसर हमें जो बसिए दी तेल कत है किऊ बोर पाई एफ सेवन जिरो आठ टू कारण आप दोटो फर्मुला लिखे ताते कि भेतर जदि को पॉइंटे जो बेर करते दें से क्षेत्र में क्यों करब किऊ बोर पाई एफ सेवन जिरो आठ टू बसा तो एखान जी क्योंकुलेशन करी तेल आस कत किऊ बर ओन इक्ल्स टू माइनस किऊ बर टू तो यहां किऊ समान कत पा माइनस किऊ आर ओन बट टू तम मैंने एखे जो आधानटी थको से कत है माइनस किऊ बर ओन माइनस किऊ इंटू आर ओन बट टू तो ये प्रब्लेम दोटो स्फियार ना दिए तीनटे स्फियार दिए दीते सपोज तीनटे कन्सेंट्रिक स्पेयर रही है तीनटे कन्सेंट्रिक स्पेयर रही है प्रथम टी जो रेडियस से आर ए द्वित जो रेडियस देवा रही है आर बी ए तृत्य जेटी रही है तरह रेडियस देवा रही है आर सी अच्छा एगुल सब कैपिटल नहीं सी ये देवा रही है एवर बोले रही है जो एर मजर जे स्फियार रही है ये कि दिल आर्थ कर दिल मजार टीके जो आर्थ कर दी एवं धरे निचि जो भेतर जो स्फियार रही है ये आधान देवा रही है किऊ वन बैर जेटी रही है तधान देवा रही है सपोज किऊ थ्री तेल भेतर जो रही है ताते कत परमाण आधान थको से क्योंकुलेशन करते हैं 
তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি এতে আমাদের কত পরিমাণ আধান আছে কিউ পরিমাণ আধান আছে তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন কীভাবে করব না আমরা ধরে নিচ্ছি যেহেতু আর্থের সাথে কানেক্টেড তাহলে কী হবে না এর প্রত্যেকটি পয়েন্টে পোটেন্সিয়াল কত হবে জিরো হবে তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি সাপোজ এই যে পয়েন্ট এটি আমাদের মনে করো পি পয়েন্ট তাহলে পি পয়েন্টে পোটেন্সিয়াল কত হচ্ছে জিরো তাহলে বিপি ইকুয়ালস টু জিরো করে দেবো তো জিরো করে দেওয়ার পর এবার আমরা কীভাবে ক্যালকুলেশন করব না ভেতরের যে স্ফিয়ারটি রয়েছে তার রেসপেক্টে এটি কত বাইরের পয়েন্ট কত ডিস্টেন্সে রয়েছে না বাইরের পয়েন্ট বা এর ডিস্টেন্স কত না আর বি তাহলে আমরা বসিয়ে দেবো কিউ ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেভেন জিরো আর বি প্লাস তারপর আমরা সেকেন্ডের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করব তো সেকেন্ডের ক্ষেত্রে আমরা যদি লক্ষ্য করি সেকেন্ডের ক্ষেত্রে এটি কোথায় আছে না কিউ পরিমাণ আধান আমরা ধরে নিয়েছি তাহলে এটি কোথায় আছে না সারফেসে আছে তাহলে সারফেসে যদি থাকে তাহলে তার ক্ষেত্রে ফর্মুলা কত হবে কিউ বাই ফোর পাই এফ সেভেন জিরো সারফেসে যেহেতু রয়েছে তাহলে আমরা সারফেসের ফর্মুলা ইউজ করবো মানে কিউ বাই ফোর পাই এফ সেভেন জিরো আর বি প্লাস কিউ থ্রি কিউ থ্রির জন্য কোথায় রয়েছে পয়েন্টটি ভেতরে রয়েছে আর যদি ভেতরে যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কিসের ফর্মুলা ইউজ করবো না সারফেসের ফর্মুলা ইউজ করবো এর ক্ষেত্রে সারফেস কত আর সি তাহলে আমাদের কত হবে না কিউ থ্রি বাই ফোর পাই এফ সেভেন জিরো আর সি আমাদের স্মল কিউয়ের ভ্যালু বের করতে হবে তাহলে আমরা যদি এদিকে যদি নিয়ে চলে আসি তাহলে আসবে কত না ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেভেন জিরো আমরা যদি কমন নিয়ে নিই তাহলে আমাদের আসবে কিউ বাই কিউ ওয়ান বাই আর বি প্লাস কিউ থ্রি বাই আর সি দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু আমাদের আসবে কিউ বাই ফোর পাই এফ সেভেন জিরো আর বি ফোর পাই এফ সেভেন জিরো ফোর পাই এফ সেভেন জিরো যদি আমরা বোথ সাইড কেটে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কিউ ইকুয়ালস টু আসবে মাইনাস আর বি কিউ ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর বি প্লাস কিউ থ্রি ডিভাইডেড বাই আর সি তাহলে আমরা এই ধরনের যে কোনো যদি প্রবলেম থাকে তাহলে আমরা কি করতে পারবো না সলভ করতে পারবো তো এরপর আমরা নেক্সট আরেকটি টাইপে আমরা আসবো তো এবার আমরা কন্ডাক্টিং স্ফেরিক্যাল যদি কোনো সারফেস যদি থাকে বা কন্ডাক্টিং স্ফেরিক্যাল যদি আমাদের কতগুলো যদি কনসেনট্রিক যদি সেল যদি হয় তাহলে তার ইনার সারফেস এবং আউটার সারফেসে কেমন চার্জ থাকবে তার আমরা কিছু যদি প্রবলেম লক্ষ্য করি সাপোজ ধরো আমাদের এইভাবে কতগুলো এইভাবে মনে করো কতগুলো আমাদের কনসেন্ট্রিক আমাদের স্ফেরিক্যাল সেল দেওয়া আছে এবং এদের অবশ্যই এরা কন্ডাক্টিং স্ফেরিক্যাল সেল তো এগুলো সবগুলো কন্ডাক্টিং স্ফেরিক্যাল সেল তো বলে দেওয়া রয়েছে যে এতে সাপোজ আধান রয়েছে কিউ সাপোজ এতে আধান রয়েছে মাইনাস টু কিউ এতে আধান রয়েছে সাপোজ থ্রি কিউ এবং এতে সাপোজ আধান রয়েছে টু কিউ এইভাবে আধান দেওয়া রয়েছে তো এবার যদি বলে যে প্রত্যেকটি যে সেল রয়েছে তার ইনার সারফেস এবং আউটার সারফেসে কত পরিমাণে আমাদের আধান থাকবে আমাদের ক্যালকুলেশন যদি করতে বলে তাহলে দেখো আমাদের কিউ পরিমাণ আধান রয়েছে আমাদের ভেতরের যে স্ফেরিক্যাল সেলটি রয়েছে আমরা জানি ভেতরে কোনো আধান থাকে না সব বাইরে চলে যায় পুরো আধান তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের যদি এক নম্বর এটি সাপোজ এক নম্বর এটি দু নম্বর এবং এটি তিন নম্বর এটি চার নম্বর তাহলে এক নম্বরের আমরা যদি দেখি ইনসাইড এক নম্বরের ইনসাইডে কত হবে না চার্জ কত হবে জিরো আউটসাইডে চার্জ কত হবে না আমরা যে আধানটা দিয়েছিলাম পুরোটা আমাদের আউটসাইডে চলে যাবে অর্থাৎ এক নম্বর স্ফিয়ারের বাইরে টোটাল আধানটি থাকবে কিউ তাহলে এক নম্বর স্ফিয়ার যদি তাহলে তার পুরো বাইরে কিউ আধান থাকবে দু নম্বর যে স্ফিয়ার দু নম্বর স্ফিয়ার এটা যেহেতু বাইরে কিউ আধান রয়েছে তাহলে এ ইন্ডাকশানের জন্য কি করবে না ভেতরে এর যে ভেতরের সারফেস দু নম্বর সারফেসের যে ভেতরের সারফেসে কী হবে তার অপোজিট আধান তৈরি হবে তার মানে কত মাইনাস কিউ অর্থাৎ এক নম্বর সারফেসের বাইরে যে পরিমাণ আধান থাকবে দু নম্বর সারফেসের ভেতরে সেই পরিমাণ আধান তৈরি হবে কিন্তু নেগেটিভ সাইন তাহলে দু নম্বরের আউটসাইডে কত পরিমাণ আধান থাকবে না দু নম্বর আউটসাইডে আধান থাকবে কত না দু নম্বরে টোটাল আধান কত ছিল মাইনাস টু কিউ তাহলে ভেতরে রয়ে গেছে কত মাইনাস কিউ তাহলে বাইরে কত থাকবে মাইনাস কিউ তাহলে তবে কি আমাদের টোটাল আধান কত হচ্ছে মাইনাস টু কিউ আমাদের টোটাল মাইনাস টু কিউ আমাদের মিলে যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে তিন নম্বরের আমাদের তাহলে আধান কত হবে না দু নম্বরের বাইরের সারফেসে যে আধানটি থাকবে তিন নম্বরের ভেতরের সারফেসে তার অপোজিট আধান থাকবে তাহলে তিন নম্বরের আমাদের ইনসাইডে কত হবে না দু নম্বরের আউটসাইডে যেহেতু মাইনাস কিউ তিন নম্বরের আউটসাইডে কত হবে তিন নম্বরের ইনসাইডে কত হবে প্লাস কিউ তাহলে তিন নম্বরের আউটসাইডে কত হবে না টোটাল আধান কত ছিল থ্রি কিউ তাহলে এর বাইরের সারফেসে কত হবে না টু কিউ থাকবে নিশ্চয়ই কারণ ভেতরে আমাদের প্লাস কিউ আছে তাহলে বাইরে কত থাকবে টু কিউ 
এবারে চার নম্বর সার্ফেসে কত হবে চার নম্বর স্ফেরিক্যাল সেলের ইনসাইডে কত হবে ভেতরের সার্ফেসে যত তিন নম্বরের বাইরের সার্ফেসে যত ছিল এর চার নম্বরের ভেতরের সার্ফেসে তার অপোজিট তার মানে কত হবে মাইনাস টু কিউ এবং এর আউটসাইডে কত হবে না আউটসাইডে আমাদের আসবে এটি যেহেতু মাইনাস টু কিউ আমাদের টোটাল আধান কত ছিল প্লাস টু কিউ তাহলে কত হবে না এটি আমাদের আসবে প্লাস ফোর কিউ তাহলে আমাদের চার নম্বরে টোটাল টোটাল কত হবে মাইনাস টু কিউ প্লাস টু কিউ মানে কত হচ্ছে প্লাস টু কিউ এতে আমাদের টোটাল কত হচ্ছে না টোটাল থ্রি কিউ আমাদের সবসময় টোটাল আধান আমাদের অবশ্যই একই হতে হবে তাহলে এইভাবে আমরা যে কোনো সারফেসে কত পরিমাণ আধান আছে আমাদের যদি কন্ডাক্টিং স্পেরিক্যাল সেল হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু নির্ণয় করে নিতে পারব তো এবার আমরা দেখব দুটো যদি কনসেন্ট্রিক যদি স্পেরিক্যাল সেল থাকে তাহলে তাদের মধ্যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স কত হচ্ছে এবং আমরা লক্ষ্য করব যে এদের মধ্যে যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সটা শুধু সেটি সেটি শুধুমাত্র ভেতরে যে স্পেয়ারটি রয়েছে তার আধানের উপর নির্ভর করছে কিভাবে তো ধরো আমাদের এটি একটি সেল রয়েছে এবং এটি একটি স্পেরিক্যাল সেল রয়েছে তো আমরা এখানে এর রেডিয়াস ধরে নিলাম আর ওয়ান এবং এর রেডিয়াস আমরা ধরে নিচ্ছি আর টু তো এটি মনে করো আমাদের ভি ওয়ান এটি আমাদের এক নম্বর তার মানে এর যে পোটেন্সিয়াল ভি ওয়ান এবং এর পোটেন্সিয়াল ভি টু তো এতে আমাদের সাপোজ আধান দেওয়া রয়েছে কিউ ওয়ান এবং এতে যেতে আধান দেওয়া রয়েছে কিউ টু তো এবার আমরা ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করব যে আমাদের এক নম্বর অর্থাৎ ভি ওয়ান কত হচ্ছে ভি ওয়ান সমান কত হবে এক নম্বর স্ফিয়ারের মানে এর উপরে এক নম্বর স্ফিয়ারের উপরে যে কোনো পয়েন্টে পোটেন্সিয়াল কত হবে এক নম্বর স্ফিয়ারের উপর পোটেন্সিয়াল তার মানে কত হবে প্রথমের যে স্পিয়ারটি অর্থাৎ ওই স্পিয়ারটার ক্ষেত্রে সারফেসের ফর্মুলা লাগবে তাহলে কিউ ওয়ান বাই কত হবে ফোর পাই এফ সাইলন জিরো আর ওয়ান এবং দু নম্বর স্ফিয়ারের ক্ষেত্রে আমরা এটি কি লাগবে না এর ক্ষেত্রে আমাদের ইনসাইডে চলে যাচ্ছে তার ইনসাইড মানে ওর সারফেসের ফর্মুলা লাগবে তার মানে কত আসবে কিউ টু বাই ফোর পাই এফ সাইলন জিরো আর টু এটি আমরা পেলাম এবং আমরা যদি ভি টু যদি লক্ষ্য করি তো ভি টু কত আসবে তো ভি টু যদি লক্ষ্য করি তাহলে হবে কি না ভি টু আসবে আমাদের ভি টুর ক্ষেত্রে কিউ ওয়ান কিউ ওয়ানের জন্য আমাদের অর্থাৎ দু নম্বর যে স্ফিয়ার রয়েছে তার উপরে যে কোনো পয়েন্টে পোটেন্সিয়াল কত হবে না কিউ ওয়ানের জন্য আমাদের অর্থাৎ ভেতরের স্ফিয়ারের জন্য এটি বাইরের পয়েন্ট তাহলে বাইরের পয়েন্টের জন্য আমাদের ফর্মুলা কত হবে কিউ ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইলন জিরো আর টু কারণ এটি আমাদের ভি টুটি কত এখানে আমাদের আর টু ডিস্টেন্সে রয়েছে আচ্ছা প্লাস কত হবে না প্লাস আমাদের কত হবে না এক্ষেত্রে দু নম্বর যে স্পিয়ারটি রয়েছে তার ক্ষেত্রে ওটি আবার সারফেসে রয়েছে তাহলে কত হবে কিউ টু বাই ফোর পাই এফ সেলন জিরো আর টু তাহলে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে আমরা যদি কমন নিয়ে নিই ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেলন জিরো তাহলে আমাদের আসবে কিউ ওয়ান বাই আর ওয়ান কিউ টু বাই আর টু আর এদিকে ভি টু ইকুয়ালস টু কত আসবে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেলন জিরো q1 ওয়ান প্লাস কিউ টু ডিভাইডেড বাই আর টু তাহলে আমরা এখানে দেখেছি কি আর ওয়ান লেস দেন আর টু আর ওয়ান লেস দেন আর টু তাহলে আর ওয়ান লেস দেন যদি আর টু যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কি যেহেতু আর ওয়ান ছোট তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ভি ওয়ান গ্রেটার দেন ভি টু ভেতরের পয়েন্টে আমাদের কত হচ্ছে পোটেন্সিয়াল হাই তাহলে আমরা যদি ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু যদি আমরা লক্ষ্য করি ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে সেক্ষেত্রে কত হবে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু তো ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু যখন ক্যালকুলেশন করছি তাহলে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেলন জিরো চলে এলো দুটোর ক্ষেত্রে এই কমন টার্ম রয়েছে কিউ টু বাই আর টু কমন টার্ম রয়েছে তাহলে এটি আমাদের কেটে বাদ হয়ে গেল তাহলে আমাদের কত আসবে না কিউ ওয়ান বাই আর ওয়ান মাইনাস কিউ ওয়ান বাই আর টু তার মানে দ্যাট ইজ কিউ ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেলন জিরো ওয়ান বাই আর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই আর টু এটি আমাদের কত ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু অর্থাৎ আমাদের দুটো যে সারফেস রয়েছে তার মধ্যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স কত হবে কিউ ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেলন জিরো ওয়ান বাই আর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই আর টু তো এদের মধ্যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স তার মানে শুধুমাত্র ভেতরে যে চার্জ রয়েছে তার উপর ডিপেন্ড করে আছে তার মানে শুধু কিউ ওয়ানের উপর ডিপেন্ড করে আছে তার মানে আমাদের বাইরের যে সারফেস রয়েছে তাতে আমাদের যত বেশি চার্জ রাখি না কেন 
সেটি যতই আমাদের হাই চার্জ হোক না কেন আমাদের সব সময় কি হবে না পোটেন্সিয়াল কোথায় ভি ওয়ান মাইনাস ভি টুটা কার উপর ডিপেন্ড করবে শুধুমাত্র ভেতরে কতটা পরিমাণ চার্জ রেখেছি তার উপরেই ডিপেন্ড করবে এবং আমরা যদি লক্ষ্য করি ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু তাহলে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু যদি লক্ষ্য করি যেহেতু আর ওয়ান স্মল তাহলে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু পজিটিভ চার্জের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ইফ কিউ ওয়ান যদি আমাদের পজিটিভ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কি যদি কিউ ওয়ান আমাদের পজিটিভ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বলতে পারি ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু এটি আমাদের কত হবে আর ওয়ান যেহেতু আমাদের ছোট তাহলে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু কত হবে পজিটিভ তাহলে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু পজিটিভ তার মানে আমাদের কি হবে না আধান আমাদের বাইরে আমাদের যত বেশি পরিমাণ আধান থাক না কেন যত বেশি পরিমাণ আধান থাক না কেন আমরা যখনই এতে আমাদের আধান দিয়ে দেবো সঙ্গে সঙ্গে কী হয়ে যাবে না ভেতর থেকে আধান কোথায় যাবে আমরা যদি একে তার দিয়ে যদি কানেক্ট করে দিই তাহলে ভেতর থেকে আধান কোন দিকে যাবে না বাইরের সার্ফেসের দিকে ফ্লো করবে কতক্ষণ ফ্লো করবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত ভি ওয়ান ইকুয়ালস টু ভি টু হয় যখন ভি ওয়ান ইকুয়ালস টু ভি টু হয়ে যাবে তখন কী হয়ে যাবে চার্জ ফ্লো কী হয়ে যাবে না বন্ধ হয়ে যাবে আবার ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু যদি আমরা লক্ষ্য করি ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু কিউ ওয়ানের উপর ডিপেন্ডেন্ট তাহলে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু সমান জিরো বা ভি ওয়ান সমান ভি টু কখন হবে যদি ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু জিরো হয় তার মানে যখন কিউ ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো হয়ে যাবে তখনই একমাত্র কি ঘটবে না ভি ওয়ান ইকুয়ালস টু ভি টু হবে তার মানে আমরা যদি এদেরকে যদি কানেক্ট করে দিই ভেতরেরটার সঙ্গে বাইরেরটা যদি কানেক্ট করে দিই তার মানে কী হবে না ভেতরের থেকে চার্জ কী হবে বাইরের দিকে ফ্লো করবে বাইরে আধান যতই বেশি থাক না কেন ভেতর থেকে আধান সবসময় বাইরের দিকে ফ্লো করবে কতক্ষণ চলবে যতক্ষণ না পর্যন্ত কিউ ওয়ান জিরো হয়ে যায় তার মানে আমাদের বাইরে যতই বেশি আধান থাক না কেন ভেতরে যে পরিমাণ আধান থাকবে পজিটিভ আধান থাকবে সে পুরোটাই কী হবে বাইরের সার্ফেসে কী হয়ে যাবে না ট্রান্সফার হয়ে যাবে বাইরের সার্ফেসে আমাদের ট্রান্সফার হয়ে যাবে তাহলে বাইরের সার্ফেসে যেহেতু ট্রান্সফার হয়ে যাবে তাহলে ভেতরে আধান কী হয়ে যাবে শূন্য হয়ে যাবে তার মানে আমরা সোজা কথায় আমরা যদি দুটো স্ফেরিকেল যদি সেল থাকে ভেতরে যদি আমাদের যে আধানটি থাকবে সেই আধানটা কী হয়ে যাবে না আমরা যদি কানেক্ট করে দিই পুরোটা বাইরে ট্রান্সফার হয়ে যাবে বাইরে যতই বেশি আধান থাক না কেন এবং আমরা যদি কিউ ওয়ান যদি আমাদের নেগেটিভ হয় যদি কিউ ওয়ান যদি আমাদের নেগেটিভ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে না কিউ ওয়ান যদি নেগেটিভ হয় তাহলে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ইজিকাল টু কত হবে নেগেটিভ তো ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ইকুয়ালস টু নেগেটিভ হচ্ছে তার মানে আমাদের ভি ওয়ানে কত হচ্ছে লো পোটেন্সিয়াল ভি টুতে কত হাই পোটেন্সিয়াল আবার কিউ ওয়ান নেগেটিভ তাহলে কিউ ওয়ান যেহেতু নেগেটিভ আমরা জানি নেগেটিভ চার্জ সবসময় লো পোটেন্সিয়াল থেকে হাই পোটেন্সিয়ালের দিকে যায় তাহলে এক্ষেত্রেও তার মানে আমরা বলবো কি যে আমাদের ভেতরের যে স্ফিয়ারটি রয়েছে ওখান থেকে আধান কী হবে বাইরের স্ফিয়ারে ট্রান্সফার হবে কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের এদের মধ্যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স জিরো হচ্ছে অর্থাৎ যতক্ষণ না পর্যন্ত ভি ওয়ান ইকুয়ালস টু ভি টু হচ্ছে আর ভি ওয়ান ইকুয়ালস টু ভি টু তখনই হওয়া সম্ভব যখন কিউ ওয়ান জিরো হবে তার মানে ভেতরের সার্ফেসে যখন আধান জিরো হবে তার মানে সোজা কথায় আমাদের এক ভেতরে আমাদের পজিটিভ চার্জ থাক বা নেগেটিভ চার্জ থাক যেই চার্জ থাক থাকুক না কেন এবং বাইরে যতই বেশি পরিমাণ চার্জ থাকুক না কেন আমরা যদি ভেতরের স্ফিয়ারকে যদি বাইরের স্ফিয়ারের সাথে যদি কানেক্ট করে দিই তাহলে ভেতরে আমাদের যে পরিমাণ আধান আছে পুরোটাই কী হয়ে যাবে না বাইরের যে স্ফিয়ার আছে ওতে ট্রান্সফার হয়ে যাবে আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো দেখা হবে পরে নেক্সট ভিডিওতে